സായാഹ്നം നേരുകയാണ് ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചത്തെ തിരക്കുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ എ സി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കടയിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ ആകെപ്പാടെ കൺഫ്യൂഷനായി പോകാറാണ് പതിവ് കമൻറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ വായിക്കുന്നതല്ല ഞാൻ കമൻറ്റ് പതുക്കെ വായിച്ചോളാം കമൻറ്റ് കുറച്ച് നമ്മൾ ടോപ്പിക്ക് ഒരു ശകലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വായിച്ചോളാം അപ്പോൾ ചൂടൊക്കെ ഇത്രയും കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു എ സി വേണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും കാരണം ചൂടൊന്ന് ശമിപ്പിക്കാനും ശകലം കുളിർമയൊക്കെ കൊള്ളുവാൻ ഈ ചൂടത്തുനിന്ന് കയറി വന്നാൽ നമുക്ക് വീട്ടിനകത്ത് കയറിയാൽ ഒരു ശകലം കുളിർ കിട്ടുമെന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ എ സി ഫിറ്റ് ചെയ്യണം വിചാരിക്കുക പക്ഷേങ്കിൽ നമ്മൾ കടയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആകെപ്പാടെ കൺഫ്യൂഷനായി പോകാറുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരുപാട് ബ്രാൻഡുകൾ ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഏത് വാങ്ങണം എന്നൊരു സംശയം വന്നിട്ട് നമ്മളാകെപ്പാടെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കും ഇതിനകത്ത് ഏതാ ഇപ്പം എടുക്കുക കുറേ ഉണ്ടല്ലോ കാണാനൊക്കെ എല്ലാം നല്ലതാണ് ഈ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി ആയിരിക്കും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കമൻറ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വായിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മെൻറ്റാലിറ്റി നമ്മളോട് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളോർക്കും എൽ ജി ഉണ്ട് സാംസങ് ഉണ്ട് ഷാർപ്പ് ഗോദറേജ് ഇതെല്ലാം കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഏതിലെടുക്കും അന്നേരം തന്നെ നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷനായി നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷനാകുന്ന ഈ സമയം കടക്കാരെ നമ്മളെ മുതലെടുക്കും കാരണം അവർക്ക് സെയിലില്ലാത്ത സാധനം അവർ നമ്മുടെ തലയിൽ കെട്ടി ഏൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അവരുടെ അജണ്ടയാണ് അവരുടെ നല്ല ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട സെയിൽസുകാരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഗീതിയാണ് ചില ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചിലവാകാൻ പാടുള്ള സാധനം ഇങ്ങനെ അറിയാതെ ചെല്ലുന്ന ആൾക്കാരുടെ തലയിൽ കെട്ടി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ എങ്ങനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ലഘൂകരിക്കാം എന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു എ സി വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ഏത് കം ഏത് കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് വാങ്ങാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കണം കാരണം നമ്മളവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതെല്ലാം കൂടെ കൺഫ്യൂഷനായി പോകാൻ പാടില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കണം ഏത് ബ്രാൻഡാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ എ സി വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പത്രത്തിൽ നോക്കും ആ ഓണത്തി ഓണത്തിൻ്റെ ഓഫ് പത്രം എടുത്ത് നോക്കും ഓണത്തിൻ്റെ ഓഫർ രണ്ടാമത് ആ വിഷുവിന് ഓഫറുണ്ട് പിന്നെ ന്യൂ ഇയറിന് ഓഫറുണ്ട് ആ ഈ കടയിലാണെങ്കിലുണ്ടല്ലോ ഒരു അമ്പത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ശരി ഇപ്പോഴത്തെ കടയിലോ ഇവിടെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഓഫോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിന്താഗതി പക്ഷേ ഇത് മാറണം അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും പിന്നീട് നമുക്ക് വളരെ നഷ്ടങ്ങളുണ്ടാവും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ സർവീസ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഏത് കമ്പനിയുടെ എ സി വാങ്ങാൻ നമ്മൾ പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ പോയാലും ഏത് കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലിരുത്തുക എന്നിട്ട് ആ കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് ആദ്യം അന്വേഷിക്കുക ഇതിൻ്റെ സർവീസ് നമ്മുടെ വീടിരിക്കുന്ന ലൊക്കാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാധനം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നമ്മളൊരു എ സി വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടി വി വാങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങി ഈ മൊബൈൽ ഫോണും ടി വി ഒക്കെ നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ പോക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോകാം ടി വി നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വാഹനത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാം പക്ഷെ നമുക്ക് എ സി എപ്പോഴും മുകളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന സാധനമാണ് അത് എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് ഊരി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അതായത് അതൊരു സ്ഥലത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കാരണം അതിൻ്റെ സൈസും ചിലപ്പം വലുതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫാനിൻ്റെ സെറ്റപ്പൊക്കെ പുറത്തിരിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് കോപ്പർ കൊണ്ടുള്ള കൂ അതിൻ്റെ അതെല്ലാം കൂടെ ഊരിക്കൊണ്ട് പോകുക എന്നുള
ഇനി കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ കമൻറ്റ് ഞാൻ നോക്കുകയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പുന്നാരം സ്കൂൾ റേഡിയോ ഹായ് ഫസ്റ്റ് അടിച്ചു ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുന്നോളി എന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല പുന്നാരം സ്കൂൾ റേഡിയോയ്ക്ക് നമ്മൾ ആദ്യ ദിവസം സീറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ എ സി വാങ്ങണം തീർച്ചയായിട്ടും കിരണെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടോളൂ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ കിരണ് എ സി വാങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാഹ്യമുണ്ടാവും ലിവിൻ വിൽസൺ ഹായ് ട്രാവൽസ് പാത് അനിൽ ഭായ് നമസ്കാരം എങ്ങനെയുള്ള എ സിയാണ് നല്ലത് ഞാൻ ബാക്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം ഐ മീൻ വിച്ച് കമ്പനി ഞാനൊരു കമ്പനിയുടെയും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെങ്കിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാം അത് നമുക്ക് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാം തുടർന്ന് കണ്ടോളുക ലെസ്റ്റ് ഡി കമ്പ്യൂട്ടർ ഫസൽ ഭായി നമസ്കാരമോ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ലൈവ് കാണുന്നില്ല ലൈവ് കാണുന്നില്ല എന്നൊരിക്കും ഒരു പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഏതായാലും അതങ്ങ് മാറിക്കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് ടെക് ഫ്രണ്ട് മലയാളം ഒരു ഡൗട്ട് ബ്രോ ഇൻവേർട്ടർ എ സി ആണോ അതോ നോർമൽ എ സി ഇൻവേർട്ടർ എ സി എന്താ നോർമൽ എ സി ആണ് വ്യത്യാസം എന്താണ് അത് ഞാൻ പുറകെ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ ടോപ്പിക്കിലെല്ലാം നമ്മളിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് ഇന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ഞാൻ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ വിട്ടുപോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതങ്ങ് ഒഴിവാക്കാം എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ നോ ഇന്ന് ഒരു ഒരു ഇത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എ സി യു വിഷൻ എച്ച് ഡി ഹലോ ഹായ് ഹായ് ഫോർ ആ നമസ്കാരം എനിക്ക് ഹായ് തന്നാണ് എ സി യു വിഷൻ നിങ്ങൾ വന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വന്നതിൽ ഈ ചാനൽ വന്ന് നമ്മുടെ വിസ് നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സ് എല്ലാം എത്തുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം കാരണം ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഈ ദിവസത്തെ തിരക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുമായി നല്ലൊരു ഇൻഫർമേഷനാണ് ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് കമ്പനിയുടെ സർവീസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് സർവീസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഈ എ സി എന്ന സാധനം നമുക്ക് വാങ്ങാനായി വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകുമ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഉള്ള ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഇപ്പം തന്നെ പരസ്യം കാണാറുണ്ട് ഫൈവ് സ്റ്റാർ എ സി ത്രീ സ്റ്റാർ എ സി പിന്നെ സെവൻ സ്റ്റാർ എ സി പിന്നെ കുറച്ച് നോർമൽ എ സികൾ സിംഗിൾ സ്റ്റാർ ഡബിൾ സ്റ്റാർ ഇതിലെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് നമ്മളൊരു കടയിൽ പോയി ചോദിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമേ നമുക്ക് വില കുറഞ്ഞ എ സി ആയിരിക്കും നമ്മൾ പോയി അന്വേഷിക്കുക കടയിൽ ചെന്ന് പറയും അവിടെ ചെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു എ സി വേണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ എക്സിക്യൂട്ടി ഒരു എ സി തരണം അപ്പോൾ ആ എ സി തരുമ്പോഴത്തേനും അവർ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഏത് റേഞ്ചാണെന്ന് നോക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികം എടുക്കുന്ന ചേട്ടാ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് റേറ്റ് തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അവർ പറയും ഇത് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തോ ഇതിൻ്റെ തീരെ വിലക്കുറവാണ് പക്ഷേ നമ്മളവിടെ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കറണ്ട് കൺസെപ്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യൂപ്മെൻസിലെല്ലാം കമ്പനി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഇറക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പോഴുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം വിപണിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇതിനൊക്കെ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഏർപ്പെടുത്തുക ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മിനിമം നമ്മൾ ഒരു എ സി വാങ്ങാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ സ്റ്റാറിന് മുകളിലേക്കുള്ള എ സിയെ വാങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു വർഷം നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്ന കറണ്ട് ചാർജിൻ്റെ ഒരു ഏതാ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സിംഗിൾ സ്റ്റാർ എ സി വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ സ്റ്റാർ എ സിയും ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ എ സിയും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെവൻ സ്റ്റാർ എ സിയും കൂടെ നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തെ കറണ്ട് ചാർജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഈ സിംഗിൾ സ്റ്റാറിലെ ഡബിൾ സ്റ്റാറിനേക്കാളും ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ലാഭമായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അറുപത് ശതമാനം കറണ്ടേ നമുക്ക് ആകുന്നുള്ളൂ ബാക്കി നമുക്ക് ലാഭമാണ് ഈ നാൽപ്പത് ശതമാനം കറണ്ട് ചാർജ്
മിക്ക എക്യുപ്മെൻസിനകത്തും ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉള്ളതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കോയിൽ ഉള്ളതായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മോട്ടർ വാങ്ങാൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാൻ വാങ്ങാൻ പോകുന്നു ചിലപ്പം നമുക്ക് വാങ്ങ നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന ഫാനിന് വരുന്നത് എന്താ ഇത് കൊണ്ടൊക്കെ ഈ ഫാനിന് അറുന്നൂറ് രൂപയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫാൻ കൊണ്ടൊക്കെ എണ്ണൂറ് രൂപയുള്ളൂ ഇതിന് വിലക്കുറവാണ് രണ്ട് വർഷം ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മുടെ തന്നുവിടും ഇതേ സെയിം രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എ സി വാങ്ങാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളും എ സി വാങ്ങുമ്പോൾ രണ്ട് തരം കോയിലുകളാണ് എ സിക്കകത്ത് വരുന്നത് ഒന്ന് അലുമിനിയം കോയിൽ തൊട്ട പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പർ കോയിൽ ഈ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കോയിലുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെൻസിലും ഇലക്ട്രോണിക്സ് എക്യുപ്മെൻസിലും കൂടുതലായി വരിക വില കുറയും തോറും ആ കമ്പനിക്കാർ കൂടുതലായും കോപ്പർ കോയിൽ മാറ്റി ഈ നമ്മുടെ അലുമിനിയം കോയിലിനെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അലുമിനിയം കോയിൽ ഇട്ട എ സിയാണ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന് ഡാമേജ് ഈ എ സിയുടെ കോയിലിന് ഡാമേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മുഴുവനായി മാറേണ്ടി വരും അതിൽ നമുക്ക് പാച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റു ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റൂല അല്ലെങ്കിൽ അത് മുഴുവനായി തന്നെ മാറി വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു കാരണവശാലും അലുമിനിയം ശകലം വില കൂടിയാലും കോപ്പർ കോയിലുള്ള എ സി മാത്രമേ വാങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമുക്ക് സർവീസ് മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് കൂട്ടുമ്പോൾ വളരെ ഭീമമായ ഒരു തുക അതിനു വേണ്ടി മാറ്റേണ്ടി വരും പിന്നെ കോപ്പർ കോയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എ സി എന്ന് പറയുന്നത് എ സിയെക്കുറിച്ച് പറയാം ഈ കോപ്പർ കോയിൽ ഉപയോഗിച്ച് വെക്കുന്ന എ സിയുടെ പൈപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഡാമേജ് ആയ പാഷ് പോർഷൻ മാത്രം നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ കോപ്പർ കോയിൽ എൻ്റെ എ സിയുടെ ഗുണം അതിന് ശകലം വില കൂടുതലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് നല്ലവണ്ണം അന്വേഷിച്ചിട്ട് മാത്രം അത് വാങ്ങുക പിന്നെ അടുത്ത ഒരു വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ് മുമ്പേ ആരോ കമൻറ്റിൽ ചോദിച്ചായിരുന്നു ഇൻവേർട്ടർ എ സിയും നോൺ ഇൻവേർട്ടർ എ സിയും അതായത് ഈ പല ആൾക്കാർക്കും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് ഇൻവേർട്ടർ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻവേർട്ടറിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേർട്ടർ ഉള്ള വീടുകളിൽ വയ്ക്കുന്ന എ സിയാണ് ഇൻവേർട്ടർ എ സിന്ന് ആ ഒരു ധാരണയേ തെറ്റാണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എ സി കറണ്ടിനെ മാറ്റി നമ്മൾ ആ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻവേർട്ടർ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ എ സി നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ താപനിലേക്ക് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് ഡിഗ്രിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നോർമൽ നോർമൽ എ സി നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇരുപത്തെട്ട് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തുടക്കം മുതലേ അതിൻ്റെ കമ്പ്രസർ ഇങ്ങനെ ഓണായി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോയിൽ ചൂടായി വന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂളിങ്ങിലേക്ക് നമ്മളെ ആ കമ്പ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യിച്ച് കൂളിങ്ങിലേക്ക് എത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കമ്പ്രസർ അങ്ങ് ഓഫ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ആ താപനിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട് ഓഫ് ആകുമ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഓഫ് ആവും വീണ്ടും നമ്മൾ ഇത് ഓണാക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ താപനില കുറഞ്ഞ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സെൻസ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നേം തുടങ്ങിയത് പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇപ്പം ആയിരം വാട്ടുള്ള എ സി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ പവറിലായിരിക്കും ആ എന്താണ് എ സി വർക്ക് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എടുക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടിങ് കറണ്ട് അതിലെടുക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഇൻവേർട്ടർ എ സിയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വാട്ട് മുതൽ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് എടുക്കുകയുള്ളൂ ആയിരം വാട്ട് നോർമൽ എ സി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരം വാട്ട് വലിക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റേതാകുമ്പോഴത്തേനും ഒരു ഇരുന്നൂ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വാട്ടിൽ നമുക്കിതിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുമാണ് ഈ ഇൻവേർട്ടർ എസിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗുണമെന്ന്
ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്ത് ആ ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ആ റൂമിലെ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരേ താപനിലയിൽ എല്ലാ സമയത്തും നിലനിർത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിലനിർത്തുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇൻവേർട്ടർ എ സിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ മുമ്പ് ചോദിച്ച മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് നോർമൽ എ സിക്കാണോ ഇൻവേർട്ടർ എ സിക്കാണോ കൂടുതലെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻവേർട്ടർ എ സിക്ക് നോർ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് മുഴുവൻ ബോ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം മുഴുവൻ ചിപ്പ് ഐ സികളായിരിക്കും വരിക ഒരു ബോർഡ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ റോ ആ ബോർഡ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാൽ മിക്കവാറും ആ ബോർഡ് മുഴുവനായിട്ടായിരിക്കും മാറ്റി വയ്ക്കുക നോർമൽ എ സിക്കകത്ത് നമുക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് കുറച്ച് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ ഇൻവേർട്ടർ എ സിക്ക് അങ്ങനെ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ കൂടുതൽ വരാറില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പേ പറയാം സ്റ്റാർ റേറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ഇൻവേർട്ടർ എ സിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പ്രശ്നിക്കണം ഇൻവേർട്ടർ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ സ്റ്റാർ പോയി വാങ്ങാൻ പാടില്ല ഫൈവ് സ്റ്റാറോ ത്രീ സ്റ്റാറിന് മുകളിലുള്ളത് അപ്പോൾ മിനിമം ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ എങ്കിലും നമ്മൾ വാങ്ങി വയ്ക്കണം എന്നാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഈ ഇതിനകത്ത് വരുമ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കമൻറ്റുകൾ വായിക്കുകയാണ് ഹബി ഹായ് പുൻ മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ ആ ഫൈസലക്കാ നമസ്കാരം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട് മാറി വന്നല്ലേ ഞായറാഴ്ചയായിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും തിരക്കായിരിക്കും കിരണേ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഹബി ഐഡിയാസ് ഹായ് ടോപ്പിക് എന്താ ഹബി എ സി വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ വിയർക്കാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ ഒരു എ സി ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായി ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഞാനൊരു എ സി വാങ്ങി ഫിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇത്രയും പറഞ്ഞു തരണം എന്നിട്ട് വേണം എനിക്കത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ വെറുതെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഞാൻ എന്താ പറയുക ഞാൻ എടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു എ സി വാങ്ങി വെക്കുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വാങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കും അയ്യോ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അത് വാങ്ങി എന്ന് ചോദിച്ച് ഞാൻ നാളെ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കും അയ്യോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജ്യൂസ് കിട്ടിയത് പറഞ്ഞുതരായിരുന്നത് ഞങ്ങളത് ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറയാൻ ഉത്തരവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിരുന്ന ഫാനായിരുന്നു സർക്കാരിൻ്റെ പണിമുടക്ക് നമ്മൾ ലൈവ് ചെയ്തെന്ന് സർക്കാർ അറിഞ്ഞു സ്ഥിരമുള്ള സ്വരടി കറണ്ട് പോയി അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനോട് മാറ്റ് സാധനങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നിർവാഹം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് വെട്ടമുണ്ടല്ലോ മുഹമ്മദ് ഫൈസർ ഫൈസർഖാൻ കമൻറ്റ് വലത് വിരൽ കൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്തോളൂ ചെയ്യൂ ഫൈസർഖാൻ ഞാൻ ഓരോ ടോപ്പിക്ക് പറയുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് കയറി ഞാൻ കമൻറ്റ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടോപ്പിക്കിന് ഞാൻ വിട്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ കമൻറ്റ് പതുക്കെ എടുക്കാത്തത് അതുകൊണ്ട് ആരും ഞാൻ കമൻറ്റ് നോക്ക അറിയുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വിട്ടുപോകരുത് ഏ നിങ്ങൾ ലൈനിൽ ക്ഷമയോടെ നോക്കുക നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞാൻ പരിഗണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഹബി വീണ്ടും ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുന്നാര സ്കൂൾ റേഡിയോ നൈസ് കിരണ ഇത് കിരണ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് കിരണൊക്കെ വീട്ടിൽ എ സി ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞതിന് മുന്നേ ഇത് കേൾക്കണം ദിശ അക്കാദമി നമുക്ക് നമുക്കറിയാം തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പി എസ് സി കോച്ചിങ് സെൻറ്ററാണ് ദിശ അക്കാദമി നിങ്ങൾക്ക് തിരുവനന്തപുരംകാരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിന് ചേരാവുന്നതാണ് പിന്നെ ടു ബി അറ്റാക്കിസ് ആ നിങ്ങൾ എത്തേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്താ കാണാത്തെന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ അടുത്ത മലയാളം ടെജീസ് കിരൺ അക്കൗണ്ട് മാറി വന്നിരിക്കുന്നു സൂപ്പർ എം ഫോർ മീഡിയ മലയാളം ഹായ് നിങ്ങളൊക്കെ ക്ഷമയോടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇതൊന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ആ ദൃശ്യ അക്കാദമി അല്ല ദിശ അക്കാദമി മാറി പിന്നെ എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയി ദിശ അക്കാദമി എന്നാണ് അപ്പോൾ ടു ബാറ്റാക്കിസ് കമൻറ്റ് കറണ്ട് അല്ല കമൻറ്റ് വായിക്കാതിരുന്നാൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ കുറയും ഇല്ലില്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല ഞാൻ ആദ്യം മുതലേ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു കമൻറ്റ് നമ്മൾ വായിച്
പറ്റിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ടെണ്ണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതായത് ടെണ്ണ് കണക്ക് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വില കൂടും പക്ഷേങ്കിൽ ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ടെണ്ണ് കണക്ക് കണക്കാക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു പത്തുക്ക് പത്തിൻ്റെ ഒരു റൂമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ അളക്കാൻ പറ്റും ഒരു ടേപ്പ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റർ ടേപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഈ ടെണ്ണ് കണക്ക് അളക്കാൻ പറ്റും അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ റൂമിൻ്റെ സൈസ് പത്തുക്ക് പത്ത് ആണെങ്കിൽ ആ അതിൻ്റെ സൈസ് ആ ഒരു റൂമിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള ഒരു റൂമിന് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടണ്ണിൻ്റെ എ സി മതി അപ്പോൾ ടെണ്ണെണ്ണൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറിച്ച് വയ്ക്കുക ഈ എൺപത് മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത് വരെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള ഒരു റൂമിന് നമുക്ക് ഒരു ടണ്ണിൻ്റെ എ സി മതി നൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരെയുള്ള റൂമിന് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ എ സി വേണം പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ ഒരു മുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരെയുള്ള നമുക്ക് നമ്മുടെ റൂമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാളാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനകത്ത് വേണ്ടത് ഇരു ടു ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിൻ്റെ എ സി ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള അത് ഇതിൽ കൂടെയും നിങ്ങളെ ഒരുപാടിപ്പെട്ട ആൾക്കാരെയൊക്കെ പറ്റിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതും പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ സൈസും സൈസ് എന്തിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം വീടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അളക്കുക പത്തുക്ക് പത്തുക്കിൻ്റെ റൂമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് നൂറ് നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് വൺ എണ്ണിൻ്റെ എ സി നമുക്ക് ധാരാളമായിരിക്കും അത് മാത്രം മതിയാവും പിന്നെ കുറച്ച് കമൻറ്റ് നോക്കട്ടെ എന്തൊക്കെ കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ടു ബട്ട് ആ കേസ് ലൈവ് എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യും അത് തന്നെ ഞാൻ ഞാനും പറയാൻ പറ്റുകയാണ് വരുന്നവരൊക്കെ ആദ്യമേ ലൈക്ക് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ലൈവ് കാണാനിരിക്കാനായിട്ട് ആ നിങ്ങളുടെ ലൈക്കാണ് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് ഫോ രണ്ടിൽ നിന്നും ഞാൻ കണ്ടു ആ യെസ് കിരണ നല്ല കാര്യം രണ്ടിലും പ്ലേ ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ അപ്പം നമുക്ക് രണ്ടിലും പ്ലേ ചെയ്ത് വെക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നമുക്ക് അത്രയും വാച്ച് ടൈം ആവും എനിക്കതുകൊണ്ട് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല ഞാനിവിടെയും ഞാൻ കോട്ടയത്തും കിരൺ കണ്ണൂരുമാണ് ഈ പത്ത് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് അവിടെ പ്ലേ ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ രണ്ടും പിന്നെ നെറ്റ് 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 കട്ടാവുന്നുണ്ടല്ലോ സോറി ഇവിടെ നെറ്റ് കട്ടാവുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം കാണിക്കുന്നില്ല എയർടെലിൻ്റെ ഫോർ ജി ആണ് ഫോർ ജി ഡെയിലി ടു ജി ബി ഫ്രീ കിട്ടുന്ന ഫോർ ജി ആണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം നോക്കില്ല വാച്ച് ടൈം കൂടിക്കോട്ടെ അത് തന്നെ കിരണേ രണ്ടിലും പ്ലേ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക രണ്ടിലും പ്ലേ ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേനും കിരണ അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഫൈസ് എ സി ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വാതിൽ തുറന്നിട്ടാൽ പിന്നീട് അടച്ചിടുമ്പോൾ വീണ്ടും അടച്ചിട്ടിട്ട് വീണ്ടും എ സി ഓൺ ചെയ്താൽ റൂം തണുക്കാൻ സമയം എടുക്കുമോ അതൊരു നല്ല ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ എ സി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുക്ക ഒരു അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ റൂമിൻ്റെ സർഫസ് അതായത് റൂമിൻ്റെ ജനലുകൾ അടഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വാതിലണിക്കുക അതിൻ്റെ ഹോളെല്ലാം അടഞ്ഞിരിക്കും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് നഷ്ടമുണ്ടാവും ഈ എ സി പുറത്തേക്ക് പോകാൻ അത് കാരണമാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് നഷ്ടമായിരിക്കും അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുക ഞാൻ രണ്ട് ലൈക്ക് ഇട്ടു വേണം വേണ്ട ഒരു ലൈക്ക് ഒരേ ഒരു ലൈക്ക് രണ്ടാമത് ലൈക്ക് ഇവിടെ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല കാരണം ഒരു ചാനലിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈക്ക് രണ്ട് ചാനലിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലൈക്ക് ഒരു ചാനലിൽ രണ്ടാമത് ലൈക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് പോയി പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് ആരോ എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് രണ്ടും മൂന്ന് പേര് അൺലൈക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ യൂട്യൂബിൻ്റെ പുതിയ അപ്ഡേഷനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് പറ്റുമെന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് നമുക്ക് വാ കണ്ട്
നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അത് തന്നെ അതിൻ്റെ കാര്യം കാരണം ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് അധികം അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ആരും ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നുകൂടാറില്ല കാരണം മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതങ്ങ് തള്ളിക്കളയാറേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെഫ്രിജറേഷൻ സിലിണ്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് റെഫ്രിജറേഷൻ സിലിണ്ടറാണ് എ സിക്കകത്ത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് ഒരെണ്ണം ആർ ട്വൻ്റി ടു എന്ന് പറയുന്നതും ഒരെണ്ണം ആർ ഫോർ ടെൻ എ എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ട് സിലിണ്ടറുകളാണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് അവൈലബിളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ഒന്ന് ഒരു കാരണം നം ഒരു കാരണവശാലും എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ് ഒരു എ സി കൂടി വന്നാൽ ഏകദേശം എത്ര കറണ്ട് ചാർജ് എത്ര കൂടും അത് എ സി ഉപയോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലിരിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എ സി ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് രാത്രിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നമ്മൾ രാത്രി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നാല് യൂണിറ്റ് കറണ്ട് ആവും പകലാണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്ലൈമറ്റ് മാറുന്നതനുസരിച്ചും അങ്ങനെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തണുപ്പ് കാലത്ത് എ സി ഉപയോഗിക്കാറില്ല ചൂട് കാലത്ത് പകൽ സമയത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് എപ്പോഴും കൂടുതലാവാറേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും കറണ്ട് ചാർജ് വരിക ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് പറയാം ഒരു ദിവസം ഒരു യൂണിറ്റ് ഒന്നര യൂണിറ്റ് കറണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മളത് ജസ്റ്റ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജ് ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഓഫ് ചെയ്ത് തരിക അല്ല എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എഴുതി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം വർക്ക് ചെയ്യിച്ചിട്ടിട്ട് വൈ എഴുതി വെച്ചാൽ ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര യൂണിറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഞാനത് നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പം രണ്ട് ടൈപ്പ് സിലിണ്ടറുകളാണ് എ സിക്കകത്ത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് നമ്മൾ വാങ്ങേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ഫോർ ടെൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നാൽ സിലിണ്ടർ ഘടിപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്യാസ് ഉള്ള എ സി വേണം നമ്മൾ വാങ്ങാൻ ആ ട്വൻ്റി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല അതിലുപയോഗിക്കുന്ന ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടി എഫ് സി ആണ് എച്ച് സി എഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല പിന്നെ ആ ട്വൻ്റി ടു അതായത് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോ ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ എന്നാണ് ഈ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വീടിൻ്റെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും ഇത് ഹാനികരമാണ് കൂടാതെ നമുക്ക് പ്രകൃതിക്ക് ഹോസോൺ പാളികളിൽ വിള്ളൽ വീഴ്ത്തുവാനും ഈ ഒരു ഗ്യാസിന് സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് കാരണം ഒരു കാരണവശാലും ഈ പറയുന്ന ആ ട്വൻ്റി ടു ഉള്ള ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഘടിപ്പിച്ച എ സി നിങ്ങൾ വാങ്ങാതിരിക്കണം അടുത്തതായി എന്നുള്ളത് ആർ ഫോർ ടെൻ എ സിലിണ്ടറാണ് ഈ ആർ ഫോർ ടെൻ എ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഹൈഡ്രോ ഫ്ലോറോ കാർബണേ ഉള്ളു ആ ക്ലോറോ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് അതൊരു കുഴപ്പിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഫൈവ് സ്റ്റാർ എ സിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വില എത്രയാണ് ഫൈവ് സ്റ്റാർക്ക് ദയവായിട്ട് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ വില അധികം പിടുത്തില്ല പുറത്തോട്ടൊന്നും പോകാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ വിലയെക്കുറിച്ച് എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അത് അത്ര ക്ഷമിക്കുക ഏകദേശം മുപ്പത് രൂപ അടുത്ത് വരും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മുപ്പത് രൂപ താഴെ നിൽക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗ്യാസിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് മറ്റേതിൽ വരുന്നത് ആർ ഫോർ ടെൻ എ സിലിണ്ടർ വരുന്നത് ഹൈഡ്രോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ എന്ന് ആണ് അതിന് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് അതുമല്ല അത് പറഞ്ഞങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യം പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അവർ കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫുൾ സ്റ്റാർ നിസാം ഭായി ഹായ് നമസ്കാരം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരാൻ താമസിച്ചു പോയി എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി 
നിങ്ങളൊക്കെ താമസിച്ചു പോയി എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളൊക്കെ തിരക്കുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം തിരക്കിനിടയ്ക്കും നിങ്ങൾ വന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം പിന്നെ പറയുന്നത് ആർ ട്വൻറ്റി ടു ഓയിലിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മിനറൽ ഓയിലാണ് ആർ ഫോർ ടെന്നകത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ മിനറൽ ഓയിലിൻ്റെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞുതരാം ഈ മിനറൽ ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് പതുക്കെ ചൂടായി ഉരുകി വരാനായിട്ട് വളരെ താമസമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യാനും വളരെ താമസമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കറണ്ട് ചാർജ് കൂടാനായിട്ട് പിന്നെ മിഷൻ്റെ കോസ്റ്റ് മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റും ഭയങ്കരമായിരിക്കും ഈ ആർ ഫോർ ടെൻ അല്ല ആർ ട്വൻറ്റി ടു സിലിണ്ടർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആർ ഫോർ ടെണ്ണയിലേക്ക് അത് ഓയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിന്തറ്റിക് ഓയിലാണ് അത് നമ്മൾ ഒരു മിഷൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് തരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫാനും മോട്ടറും ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്രസറൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത് തരാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് അത് പെട്ടെന്നായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചൂട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം അത് ഉരുകി അതിൻ്റെ വർക്കിങ് വളരെ സുഖകരമാക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇത് മാത്രം നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഇത്ര ആറ് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇവിടേക്ക് ഇപ്പോൾ കറണ്ട് പോയി ഇവിടെ എ സി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കണ്ടീഷൻ ഫാനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ സി ആയിട്ട് ജനലൊക്കെ തുറന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ലൈവ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എ സി ഇല്ല നമുക്ക് പിന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇത് ഇത്രയും പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് വേണം ഫിറ്റ് ചെയ്യാനെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ആറ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഈ ഇത്രയും നേരം കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ വൈകി വന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഈ ആറ് പോയിൻ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടിരിക്കുന്ന സ്ഥല നമ്മൾ വീടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഗുഡ് ലൈവ് യൂസ് സജ് ആ നിസാം ഭായി വളരെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിന് വളരെ നന്ദി അപ്പോൾ ഫൈസലൊക്കെ ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കാലവർഷ സമയത്ത് ഞാൻ എ സി വാങ്ങിയാൽ പൈസ കുറയുമോ ഒരു കാരണവശാലും കുറയില്ല കാരണം അന്നേരം ഇച്ചിരി കൂട്ടി വാങ്ങാനേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് കമൻറ്റ് ജെഫിൻ ജെയിംസ് ആ അത് തന്നെ ഏസ് മസ്റ്റിൻ ഫോർ ടെൻ അത് തന്നെ തന്നെ ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ആ ഫോർ ടെന്നെ ഉള്ള എ സി വാങ്ങണമെന്ന് പറയുന്ന സിലിണ്ടർ കടിപ്പിച്ച എ സി വാങ്ങണമെന്ന് പറയുന്നതും നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ വൈകി വന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സർവീസ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ നമ്മുടെ വീട് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എ സി ഏത് കമ്പനിയുടെയാണോ ആ കമ്പനിക്ക് ഫീൽഡ് സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോർ ടു ഡോർ സർവീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എ സിയുടെ കോയിൽ അലുമിനിയം ആണോ കോപ്പർ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ് പിന്നീട് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിനകത്ത് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ആണ് മിനിമം ഒരു ത്രീ സ്റ്റാറിന് മുകളിലേക്കുള്ളത് ഫൈവ് സ്റ്റാറൊക്കെ വാങ്ങിയാൽ ഏറ്റവും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരിക്കും സെവൻ സ്റ്റാർ വാങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവേർട്ടർ എ സിയും നോൺ ഇൻവേർട്ടർ എ സിയാണ് ഇപ്പം ഇൻവേർട്ടർ എ സിയും നോൺ ഇൻവേർട്ടർ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് എ സി ഉണ്ട് ഒന്ന് അത് തന്നെയാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞത് ഇൻവേർട്ടർ എ സി നോൺ ഇൻവേർട്ടർ അതിന് വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഇൻവേർട്ടർ എ സി വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂമിൻ്റെ വലിപ്പം അതായത് ടെൻ കണക്ക് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുക മെഷർ ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നിങ്ങൾ ഈ എ സി വാങ്ങാനായിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ആറാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഫ്രിജറേഷൻ സിലിണ്ടർ ഏതാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അത് രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത് ആർ ട്വൻറ്റി ടു പിന്നെ ആർ ഫോർ ടെന്നെ അപ്പോൾ ഇതിലേതാണ് അതിൽ നമ്മൾ കടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും പ്രത്യേകം നോക്കി മാത്രം എ സി വാങ്ങുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പേ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു തരാനും ഇതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എ
തോഷിപ്പാട് എ സി വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക അതിന് മെയിൻ്റനൻസ് കുറവായിരിക്കും പിന്നെ കാശ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ചുരുങ്ങിയ കാശ് കൊണ്ട് വാങ്ങേണ്ട ഒരു എ സി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലോയിഡ് പോലുള്ള കമ്പനികൾ ഒരുപാട് എ സികൾ ഒരുപാട് മോഡൽ എ സികൾ ഇറക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് അത് റേറ്റ് കുറവാണ് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് വീണ്ടും പിന്നീട് ഒരു വീഡിയോയിൽ കൂടി അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്നാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടല്ലേ ആ അതിൻ്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കറണ്ട് വന്നു ഇത് വന്നു കണ്ടോ അതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് കമൻറ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദിക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ലൈവിനെക്കുറിച്ച് ട്രാവൽ പാത്ത് ഇവിടെ ദുബായിൽ നല്ല എ സി അതൊരു കുഴപ്പിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അനിൽ ഭായി കാരണം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ എ സി ഏതാണ് എന്ന് സോറി എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് അവിടുത്തെ കമ്പനികൾ ഏതാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തോഷിപ്പാട് എ സി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിക്കുക മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് അല്ല മെയിൻ്റനൻസ് അതിന് തീർച്ചയും കുറവായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് കമൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത്തി ആറ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു മൂ ഇപ്പം ഇപ്പം ലൈവിൽ പതിമൂന്ന് ലൈക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ഥിരമായി ആസിഫ് അലി വില കുറഞ്ഞ നല്ല എ സി ഏതാണ് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് വില കുറഞ്ഞ എ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ വരുന്ന കമ്പനികൾ അതായത് ഈ ലോയിഡ് പോലുള്ള കമ്പനികൾ അതിന് ഏകദേശം വില കുറവാണ് ഞാൻ അത്യാവശ്യം വില കുറഞ്ഞ എ സി ആർക്ക് വേണം എന്ന് ആരൊക്കെങ്കിലും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുള്ളത് അതാണ് ലോയിഡ് പോലുള്ള കമ്പനികൾക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറ് പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് സാധനങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തോഷിബ എന്ന് പറയുന്ന അതുപോലെയുള്ള ബ്രാൻഡുകൾ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സർവീസ് ഫീൽഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ലോയിഡിനൊക്കെ ഒരു ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ സർവീസ് എവിടെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അവർ വേഗം പറന്ന് വന്ന് സർവീസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലോയിഡിനെ ഇത് ഇത്രയും ഒന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ സർവീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ അത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വില കുറവൊക്കെയാണ് അതിന് ഏകദേശം മറ്റേതുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല വിലക്കുറവാണ് പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് റേറ്റിലുള്ള എ സികളൊക്കെ കിട്ടും അത് മിനിമം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഫൈവ് സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ സ്റ്റാറിന് മുകളിലുള്ള എ സി വാങ്ങാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് കമൻറ്റ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കുറച്ച് കമൻറ്റുകൾ ബാക്കിലോട്ട് വന്ന് നോക്കട്ടെ പോർട്ടബിൾ എ സി ഉണ്ടോ അതും അഖിൽസ് അഖിൽ ഡ്രോയിങ് സബ് അതൊരു നല്ല ചോദ്യമാണ് പോർട്ടബിൾ എ സി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പോർട്ടബിൾ എ സിയൊക്കെ അവൈലബിൾ ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റുകളിലേക്ക് അത് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഊഹം ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന എ സികളേ ഉള്ളൂ അത് സൈസും ഏകദേശം കുറവാണ് പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന ഈ ഒരു ഞാൻ ശരിക്കും കുറെ കൂടെ ഒരു ഓഡിയൻസിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഈ സൺഡേയിൽ ഇതാക്കിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അനൗൺസ് ചെയ്തു പോയ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അന്ന് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നടക്കാതായിപ്പോയി
കയറി വന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് പേരിന് മണ്ടയ്ക്ക് ആ ഓൺ ടൈമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേങ്കിൽ എനിക്കത് തുടരാൻ പറ്റിയില്ല ഇവിടുത്തെ കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ കാരണം എനിക്കത് തുടരാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ അത് മാറ്റി വെച്ചത് കുറച്ചും കൂടെ ഓഡിയൻസിനെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു പക്ഷേങ്കിൽ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇന്ന് കുറച്ച് ഓഡിയൻസ് കുറവായിരുന്നു ഇത്രയും നേരം എ സി ഓർ ഫാൻ വിച്ച് ഈസ് ഗുഡ് അത് ഓരോ ആൾക്കാരും ചൂസ് ചെയ്യുന്ന അതനുസരിച്ചിരിക്കും ഫാൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ സി വാങ്ങേണ്ട പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് നോക്കുക വളരെ ചൂട് കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇപ്പം എ സി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം മറ്റേ നമ്മൾ ടവർ ഫാൻ വരാറുണ്ട് ടൗൺ ഫാനിന് ഏകദേശം ഒരു അയ്യായിരം രൂപ റേഞ്ചിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ഈ ടവർ ഫാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടവർ ഫാനിലേക്ക് ടവർ ഫാനിൻ്റെ ടെക്നോളജി എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ടവർ ഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാ അതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല ഒരു സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള ഒരു മോട്ടറും അതിനെ ഒരു മോട്ടറും അതിനെ സ്വിങ് ചെയ്യിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ മോട്ടറിന് ഒരു കുറ്റിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു നീളത്തിലുള്ള ഒരു കുറ്റി ആയിരിക്കും ടവർ ഫാൻ അതിരിക്കുക അപ്പം എ സിക്ക് പകരമായിട്ട് നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും കാരണം എന്നു വെച്ചാൽ തണുപ്പല്ല അതിൽ നിന്ന് വരുന്നത് പക്ഷേ ഐസ് ഇട്ടു ഐസ് വിട്ടു കൊടുത്ത് തണുപ്പിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ടവർ ഫാനും നമുക്കിപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് പക്ഷെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു അതൊരു പ്രത്യേക ടെക്നോളജിയാണ് അത് ചെറിയ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മളൊരു ചെറിയ കട്ടിങ് ഉള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ കട്ടിങ് ഉള്ളതിനകത്തൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കാറ്റ് തള്ളി കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തൂടെ കറങ്ങി വരുമ്പോൾ അത് തണുപ്പുണ്ടെന്ന് തോന്നുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ തണുക്കില്ല പിന്നെ ടവർ ഫാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരുവിധ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അതിനകത്ത് ഗ്യാസ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല വെറും ഒരു ഫാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെഡസ്റ്റിൽ ഫാനിൻ്റെ അതേ മെതേഡാണ് ടവർ ഫാൻ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം എ സി ആണോ അത് ഇനി സീലിംഗ് ഫാൻ തന്നെയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഏരിയ ചൂടുണ്ടാവുന്ന നല്ല നല്ല തണുത്ത ഏരിയ ആണ് എപ്പോഴുമെങ്കിൽ ശരിക്കും എ സിയുടെ ആവശ്യമില്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇവിടെ എ സി ഒന്നുമില്ല നമ്മളെപ്പോഴും പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങിയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എ സി എല്ലാവർക്കും മറ്റും പിടിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നെക്സ്റ്റ് പുന്നാരം സ്കൂളിൻ്റെ ഇടയാണ് ഗുഡ് ലൈഫ് കിരണേ ഇതൊക്കെ ഒന്നുമില്ല ഇത് നമുക്ക് നമുക്കൊരു പറയാനായിട്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കേസ് കേട്ടേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇനി അഡീഷണലായിട്ട് അറിയേണ്ടതുണ്ടോ പിന്നെ ഏതാണ് ഗുഡ് എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ എ സി വാങ്ങാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു നമ്മൾ ഇത്രയും ടൈം നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് നെക്സ്റ്റ് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ ഒരു നിമിഷം എന്തോ ഒരു കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് എ സി മെയിൻ്റനൻസ് ചിലവ് എങ്ങനെയാണ് അത് ഓരോ സാധനം അതായത് അതിനകത്തെ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും എ സിയുടെ മെയിൻ്റെ സാധാരണ ഗതിയിൽ എ സിക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ വാങ്ങി വെക്കുന്നത് ഫൈവ് സ്റ്റാറിന് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ സ്റ്റാറിന് മുകളിലുള്ള എ സി അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് സ്റ്റാർ എ സി ആണെങ്കിലും ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ എ സി ആണെങ്കിലും കോപ്പർ എ സി ആണ് അതായത് കോപ്പർ കോയിലുള്ള എ സി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് മെയിൻ്റനൻസ് അങ്ങനെ വരാറില്ല പിന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ളൂ അത് ഓരോ പ്രോ സാധനങ്ങൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന് ഫിക്സഡ് ചാർജ് ആയിരിക്കില്ല ഓരോ സാ ഏതൊക്കെ സാധനമാണോ മാറുന്നത് ആ സാധനത്തിനനുസരിച്ചുള്ള റേറ്റ് ആവോ അവിടെ വാങ്ങാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ കമ്പനിക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും എ സിയുടെ മെയിൻ്റനൻസ് ചിലവ് നെക്സ്റ്റ് കമൻറ്റ് ഇനി ഇനിയും കാണുന്നവർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഒരു കമൻറ്റ് ഇല്ല കമൻറ്റ് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോയുടെയും എൻ്റെ ഓഡിയോയുടെയും ക്വാളിറ്റിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് അത്യാവശ്യം മാറ്റി സെറ്റ് ചെയ്തു എ സി കൊണ്ട് നമുക്ക് രോഗം വരുമോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കെമിക
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് വേണ്ടത് നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇനി മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതിൽ നല്ലൊരു വിടവാങ്ങൽ കിട്ടണമെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യം മാത്രം നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ മതി എ സി ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ള ഗുണം ശീതീകരിച്ച മുറിയിൽ അയാളെ ഇരുത്തിയിട്ടാണ് കണ്ണമാനം തണുപ്പിരുത്തിയിട്ടാണ് അയാളെ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറക്കിയത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ആ അങ് ആ ഒരു ഇതിഹാസ താരത്തിന് പേശിവരെ അനുഭവപ്പെടുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ജോയിൻസിന് അസ്ഥികളുടെ ജോ ഈ തണുപ്പ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അസ്ഥികളുടെ ജോയിൻറ്റിന് ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഗ്യാസ് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നത് മൂലം നമ്മുടെ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്യാസ് ശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ അതിനകത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഗ്യാസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇതിന് ഇത് മൂലം അലട്ടുന്നതാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു നല്ല ക്വസ്റ്റനാണ് അതൊരു ഓക്കെയാണ് പിന്നെ നാം വീഡിയോ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി ശബ്ദമൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് അഖിൽ പുനാര സ്കൂൾ റേഡിയോ അടിപൊളിയാണ് അഖിൽ ഡ്രോയിങ് ഹബ്ബ് ഓഡിയോ സൂപ്പർ വീഡിയോ സൂപ്പർ ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്റ്റീരിയോ ആയിട്ട് കേൾക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പോൾ മാറിയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ഒരു ലൈവിൽ സ്റ്റീരിയോ ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് ഇതിൽ കൂടി പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇന്ന് തീർന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്തോ കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹാ സഞ്ജു ഭായ് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വരണ്ട നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലിങ്ക് ഇട്ട് തന്നതല്ലേ ഹായ് ബഡി നമ്മുടെ സഞ്ജു ടെക്കി സെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കണ്ണടച്ച് അതായത് ഒന്ന് ഉറങ്ങി ഇരുന്നിട്ട് സമയം കൊണ്ട് കുതിച്ച് പായുന്ന ഒരു പടക്കുതിരയായിട്ടാണ് നമുക്ക് സഞ്ജു നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് എല്ലാ യൂട്യൂബേഴ്സിനും ഇതൊരു പ്രചോദനമാണ് സഞ്ജുവിൻ്റെ ഒരു ഒരു കുതിപ്പ് അത് ആ ഒരു സഞ്ജു ടെക്കീസ് എന്ന ചാനൽ കണ്ടാൽ അറിയാം ആ സാ നമ്മൾ അതിനകത്ത് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സഞ്ജു വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങിലായിരുന്നു അതാണ് ലേറ്റ് ആയത് കുഴപ്പമില്ല നോ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ താമസിച്ച് വന്നിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചു കൂടെ ആൾ വീണ്ടും ഓഡിയൻസ് കൂടുക എന്ന് ഉടനെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് തരാം കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല എന്തായാലും സഞ്ജു വന്നത് വളരെ സന്തോഷം എ സി കണ്ടു പിടിച്ചിട്ട് എത്ര കാലമായി നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്കിപ്പോൾ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ എ സി മെക്കാനിസം റാനൽ ഡ്രോയിങ് എ സി മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മാൻസർ ഞാൻ അടുത്ത പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഐക്ലോസ് മീഡിയ ഐക്ലോസ് മീഡിയ വിഷ്ണുഭായ് നമസ്കാരം അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ താമസിച്ചു പോയി നമ്മൾ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ ഒരു എ സി വാങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു അഞ്ച് പോയിൻ്റാണ് അത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ താമസിച്ച് വന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ താമസിച്ച് വന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും കൂടെ പറയുകയാണ് നമ്മൾ എ സി വാങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ അഞ്ച് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവീസ് നമ്മുടെ നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന എ സിയുടെ ആ കമ്പനിക്ക് നമ്മുടെ വീടിരിക്കുന്ന ഏരിയയിൽ സർവീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സിയുടെ കോയിൽ കോപ്പർ ആണോ അതോ അലുമിനിയം ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഒരു ത്രീ സ്റ്റാറിന് മുകളിലേക്കുള്ള എ സി നമ്മൾ വാങ്ങാ വാങ്ങാവും ഫൈവ് സ്റ്റാർ സെവൻ സ്റ്റാർ ഒക്കെ വാങ്ങിയാൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടർ എ സി നോൺ ഇൻവേർട്ടർ എ സി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ വാങ്ങേണ്ടത് നമ്മൾ വാങ്ങേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവേർട്ടർ എ സി ആണ് ഇൻവേർട്ടർ എ സി ആണ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സേവിങ് കറണ്ട് ചാർജ് കുറച്ച് സേവിങ്സ് ചെയ്ത് തരുന്നത് പിന്നെ പറഞ്ഞത് റൂമിൻ്റെ വലിപ്പം അത് ടെൺ കണക്ക് പറയുന്നത് ഒരു ടെണ്ണിൻ്റെ എ സി രണ്ട്
പിന്നെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സ്റ്റാറിന് മുകളിലേക്കുള്ള ഫൈവ് സ്റ്റാർ മുകളിലേക്കുള്ള എ സി ഇപ്പം ലഭ്യ വിപണി ലഭ്യമാണ് അത് ഏറ്റവും നമുക്ക് സേവിങ്സ് തരുന്നതും നമുക്ക് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലിയുമാണ് അതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത ടൈപ്പ് ഉള്ള എ സികളും വാങ്ങാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് സഞ്ജുവിൻ്റെ ഒരു കമൻറ്റ് ബ്രോ ഇനി മുതൽ ഫേസ് കാണിച്ച് വീഡിയോ എടുത്താൽ മതി ഫേ അതാ പൊളി സഞ്ജു ഞാൻ അതിലേക്ക് തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കാരണം ഞാൻ ഇത്രയും നാളും ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പിൽ നിന്ന് മാറി ഈ ഒരു ലെവലിൽ അങ്ങോട്ട് തുറന്നു പോകാം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പുന്നാരം സ്കൂൾ റേഡിയോ കിരൺ കമൻ്റിട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ലോകം ഡെവലപ്പായി വരികയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ എ സി പോലെയുള്ള എ സി പോലെയുള്ള വേറെയും തണുപ്പിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ വരില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും കിരണെ അതുകൊണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നമുക്കിപ്പോൾ ടവർ ഫാനുകൾ വരുന്നുണ്ട് ടവർ ഫാനുകൾ ഈ എ സി ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എ സി വിഷൻ താങ്ക്സ് അഗൈൻ അതെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കിത് കണ്ടു എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടാണ് നന്ദി പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇത്ര നേരം ഇതിരുന്ന് കാണും പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കിരൺ ചോദിച്ചത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് വേറെ എക്യുപ്മെൻസുകൾ നിലവിൽ വരികയില്ലേ എന്ന് ശരിയാണ് വേറെ എക്യുപ്മെൻസുകൾ നമ്മുടെ നമുക്ക് നിലവിൽ ഇനിയും വരാം ഇപ്പം തന്നെ ടവർ ഫാനുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു ടവർ ഫാനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് യാതൊരുവിധ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരവും ഇല്ല ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങളാണ് അത് മിക്കതും മിക്കതും നമുക്ക് കറണ്ട് ചാർജൊക്കെ തീരെ മിനിമം നാൽപ്പത് വാട്ട് മുതലുള്ള ടവർ ഫാനുകൾ നമുക്കിപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ സി എന്നുള്ള പ്രശ്നം മാറി കിട്ടും അതിന് ടവർ ഫാനകത്ത് എ സി ടെക്നോളജി അല്ല ടവർ ഫാനകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എ സി ടെക്നോളജി ഉള്ള ടവർ ഫാനുകളും ഉണ്ട് തണുപ്പിച്ച് നമുക്ക് അതായത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കൂടുതൽ പോലെ തണുപ്പിച്ച തണുത്ത പ്രതലത്തിൽ നിന്ന് കാറ്റടിക്കുന്നതുണ്ട് അതായത് വെറും ഈ നമുക്ക് പറയാൻ ടവർ ഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ഒരു മോട്ടറിൽ കറങ്ങുന്ന ഫാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് പോലത്തെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അത് ടവർ ഫാനൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് എ സി അപ്പോൾ ടവർ ഫാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രശ്നം ഇല്ല അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ടവർ ഫാൻ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ടവർ ഫാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയോ ആ നിങ്ങൾ ടവർ ഫാനകത്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അതിനകത്ത് കറങ്ങുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇതുണ്ടാവും ഒരു ഒരു റൗണ്ടിലുള്ള മുഴുവൻ ഹോളുകളായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഒരു സൈഡിലേക്ക് അതായത് നമ്മുടെ പുറത്തോട്ടുള്ള കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള കട്ടിങ്ങുള്ള ലീഫുകളാണ് അതായത് ലീഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ലീഫ് ഒരു സിലിണ്ടറിന് ലീഫ് പോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൽ കൂടിയാണ് ഇത് അത് കറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പുറത്തോട്ട് നിൽക്കുന്ന ചെറിയ വിൻഡോയിലൂടെ ആ വിൻഡോയ്ക്കും നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ചെറിയ 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 കട്ടിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ കട്ടിങ്ങിലൂടെ പുറത്തോട്ട് കാറ്റ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ തണുത്ത കാറ്റ് വരുന്നത് അതായത് കൂൾ എയർ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സഞ്ജു എയർ കണ്ടീഷൻ ആണ് പിന്നെ എ സി എ സിയിൽ ഡ്രൈ എന്ന മോഡ് എന്താണ് പൂരം വെടിക്കെട്ട് അനൂപ് നിങ്ങൾ താമസിച്ചെത്തി അതിന് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ചോ വന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം എ സിയിൽ ഡ്രൈ എന്ന മോഡ് എൻ എന്താണ് അതായത് നമ്മൾ ഡ്രൈ മോഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കമ്പ്രസറിനെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതിലായിരുന്നു അത് ഫാൻ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുക ആ ടൈമിൽ നെക്സ്റ്റ് ദിശ പി എസ് സി ഫോർ യു എല്ലാം ഒന്ന് കയറി ആ ദിശ ദിശ പി എസ് സി ഫോർ യു എല്ലാവരും ഒന്ന് കയറി നോക്കണേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ആ ദിശ പി എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് കയറി നോക്കണം എന്നാണ് അവർ ദിശ പി എസ് സി എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എ സിക്ക് പഴക്കം വരും തോറും തണുപ്പ് കുറയുവാൻ തണുപ്പ് കുറയ്ക്കാനുള്ള കഴിവ് കുറയില്ലേ കിരണേ ഏതൊരു മിഷനറി അല്ലെന്ന പിന്നെ നമുക്ക് തന്നെ പ്രായമാകും തോറും ചെറുപ്പത്തിലുള്ള ഓടി ഓടി കയറാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഒരു നമുക്ക് എന്താ പറയുക ആരോഗ്യസ്ഥിതി നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആ മിഷൻ്റെ കാര്യവും മിഷൻ വർക്ക് ചെയ്ത് തീരുന്നതനുസരിച്ച് അതിന് തണുക്കാനുള്ള കഴിവ് കുറയുന്നതാണ് പൂച്ച മീഡിയ സംഗീതം സംഗീതമൊക്കെ വളരെ ലേറ്റാണ് എ
എ സി ആണോ ഫാൻ ആണോ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് സിമ്പിളായി പറഞ്ഞാൽ ഫാൻ ആണ് എൽപ്പടെ എവിടെയും അടച്ചു കിട്ടിയ റൂം വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഫാൻ ആകുമ്പോൾ വെറുതെ നമുക്ക് നമുക്ക് വെറുതെ ഇവിടുത്തെ എവിടെയും വെക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇവിടെ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ടേബിൾ ഫാൻ ആണ് അതിന് ലീഫ് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ലീഫ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുറത്തുള്ള നെറ്റ് അതായത് അതിൻ്റെ ആ കവറിങ്ങിനുള്ള നെറ്റ് ഇല്ലാതാണ് ഞാൻ ഫാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു തവണ ഒരിക്കൽ എൻ്റെ കടയിൽ നിന്ന് നന്നാക്കാൻ തന്ന ഫാനാണ് അത് അനുസരിച്ച് കൊണ്ടുപോകാഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ടോപ്പ് ത്രീ ബ്രാൻഡ് എ സികൾ പറയാമോ പൂരം വെടിക്കെട്ട് അനൂപ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം നല്ല ചോദ്യമാണ് മൂ അതായത് മൂന്ന് ടോപ്പ് ബ്രാൻഡുകൾ പറയാമോ എന്ന് ഒന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ സെലക്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല അതായത് മെയിൻ്റനൻസ് കുറവായിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്നത് തോഷിപാട് എ സി ആണ് അതിന് ഇച്ചിരി റേറ്റ് കൂടുതലാണ് പക്ഷേ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് മീൻസ് അതിന് മെയിൻ്റനൻസ് ഉണ്ടാവാറില്ല അതിന് നമ്മൾ മറ്റുള്ള എ സികൾ വർഷത്തിൽ കേടാകുന്നതനുസരിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് തീരെ മെയിൻ്റനൻസ് വരാറില്ല പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും റേറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റേറ്റ് കുറഞ്ഞത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർവീസ് കിട്ടുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ലോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോയിഡ് എന്ന എ സിയും ഞാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ കമ്പനികളെ ബേസ് ചെയ്താണെങ്കിൽ വളരെ പഴക്കം ചെന്ന കമ്പനികളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ഗോദറേജ് ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ എന്നാണ് നോക്കുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ അവർക്ക് അവരുടെ ബ്രാൻഡുകൾക്ക് ഒരു അവരുടേതായ ഒരു ബ്രാൻഡിനെയും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും അവർ കീപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് മറ്റുള്ള ബ്രാൻഡുകൾ ബ്രാൻഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എ സി ആണോ ഫാൻ ആണോ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത് തീർച്ചയായിട്ടും ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത് ഫാൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതാലും എന്നാ പറയുന്നത് ഇല്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ മോശമായി പോയി അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഫാൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത് നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് തന്നെ വേണം നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് വളരെ ചൂടുള്ള കണ്ടീഷനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അമ്പത് ഡിഗ്രി ചൂടുള്ള നമുക്ക് സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കി പുറത്തു പോയിരുന്ന് ഫാനിൻ്റെ കാറ്റ് കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവിടെ എ സി തന്നെ വേണം അപ്പോൾ അതിനനുയോജ്യമായ സാധനം നമുക്ക് അതിന് ഉപയോഗിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ കാലം മാനനുസരിച്ചുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് വരുത്തി തന്നെ വേണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ക്രിയേഷൻ എത്താൻ ചെയ്ത് താമസിച്ചു പോയി അപ്പോൾ എന്നാൽ ഹായ് അൻസാറേ അൻസാർ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ അൻസാറിൻ്റെ ചോദ്യം നോക്കാം അതിന് മുന്നേ അഖിൽ ഡ്രോയിങ് ഹബ്ബ് ടവർ ഫാൻ മേക്ക് മേക്സ് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ അഖിലിന് അവിടെ തെറ്റിപ്പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടവർ ഫാൻ ഉണ്ട് അതായത് ഏതൊരു ഏതൊരു സാധനമാണെങ്കിലും അപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫാൻ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ വെള്ളം വയ്ക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന മോട്ടറാണെങ്കിലും ഇതിനെല്ലാം കാലപ്പഴക്കം ചെല്ലും തോറും ഇതിന് സൗണ്ട് കൂടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷേങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റിയാണുള്ളത് കാരണം ടവർ ഫാനുകളൊക്കെ അധികം ടവർ ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പോലും അറിയില്ല അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് അതിന് മെയിൻ്റനൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാലും ഇതിന് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുകയില്ല ഒരു സൗണ്ട് പൊല്യൂഷനും അത് ഉണ്ടാക്കുകയില്ല പൂച്ച മീഡിയ ടാറ്റ വോൾട്ടാസ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു സമയത്ത് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നതിൽ ഒരു നല്ല എ സിയാണ് ടാറ്റ വോൾട്ടാസിൻ്റെ എ സി ഇപ്പോഴും നല്ല രീതിക്ക് അത് മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള എ സിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് സർവീസ് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ലഭ്യമാണെന്നാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം അതൊരു നല്ല ഒരു ബ്രാൻഡാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം ഹൈ ക്വാളിറ്റി ക്രിയേഷൻ ഞാൻ എത്തി അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അൻസർ വരാനായിട്ട് താമസിച്ചു പോയി അൻസറവിടെ വാച്ച് അൻസറിൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അൻസർ അവിടെ ഇരിക്കുക പിന്നെ പൂച്ച മീഡിയ യോജിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ടാറ്റ വോൾട്ടാസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നാണ് അതാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു തന്നത് ടാൾട്ട വോ ടാറ്റ വോ
അതൊരു നല്ല ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ആൾക്കാരൊക്കെയും പറയുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമുണ്ട് എവിടെ പോയതാ ആ ഞാൻ നിൽക്കാം ജോലിക്ക് പോയിട്ട് വരുന്ന വഴിയാണ് കുറച്ച് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെ ഭയങ്കര എ സി ആയിരുന്നു നീ സ്ഥിര എ സിക്കകത്തായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായി വെളുത്തേക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് എ സിക്കകത്ത് നിന്ന് വെളുത്തല്ല കേട്ടോ ഇതൊരു ക്രീമും തേച്ചേക്കുന്ന അല്ല കേട്ടോ അതായത് നമ്മളൊക്കെ അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ധാരണയാണ് അത് തന്നെയാണ് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗമാണത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നും ഒക്കെ അതിനകത്ത് പെടുന്നതാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ എ സി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു 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 ഡിഫക്റ്റാണ് അതെന്ന് ഞാൻ ഞങ്ങളോട് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അത് വെറും തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് എ സിക്കകത്ത് നിന്ന് വിളക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം എ സിക്കകത്ത് നിന്ന് ഒരു കാരണച്ചാലും വിളക്കില്ല കാക്ക കുളിച്ചാൽ ഒരു കാരണച്ചാലും കൊക്കാവില്ല നെക്സ്റ്റ് പൂരം പിടിക്കട്ടെ എ സിയിലെ ഗ്യാസ് ലീക്കാവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുമോ ലീക്കാകുമ്പോൾ ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് കാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുമോ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റനാണ് പൂരം പിടിക്കട്ടെ അനുഭവം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ കാറിനകത്ത് എ സി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കാറിൻ്റെ എ സി എ സിയിലെ ലീക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമ്മളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിനകത്തെ നമ്മൾ നോക്ക് അതിനകത്ത് മിക്കപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു ഭാഗമാണിത് കാരണം നമ്മൾ കാറിനകത്ത് കയറിയിരുന്ന് എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആ എ സി ഇട് എ സി ഇടുക്കും ഭയങ്കര ചൂട് എ സി എടുക്കും ആ സൊക്കെ കയറ്റി വിട്ടോ എ സി ഇട്ടേക്കാന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എ സി ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല അതിൻ്റെ തണുപ്പുന്നുണ്ടോ തണുപ്പ് കുറവ് ആ നമ്മൾ ചില സമയത്തൊക്കെ നോക്കാറുണ്ട് തണുപ്പ് കുറവെന്ന് നമ്മളുകൊണ്ട് കാണിക്കുക അപ്പോൾ അവർ പറയും അതായത് ഗ്യാസ് നിറച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അങ്ങ് പോരേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണത് കാരണം നമ്മുടെ കാറിനകത്തെ എ സി ലീക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ കാറിനുള്ളിലേക്ക് അത് പ്രവേശിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഈ ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്ത് കാറിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്വാസം കിട്ടാതെ മരിക്കുവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് കാരണം അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്യാസ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ ഹാനികരമാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലോ രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോഴോ ഒക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യിക്കണം സിലിണ്ടറിന് ലീക്ക് സിലിണ്ടറിന് ലീക്ക് ഉണ്ടോ എ സിയുടെ ട്യൂബുകൾ കറക്റ്റായിട്ടാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ഒരാൾ പോലും ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പൂരം പിടിക്കട്ടെ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസം കൂടുന്നതിനുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ഗ്യാസിൻ്റെ എ സി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് കമൻറ്റ് എ സി യു വിഷൻ കൂടുതൽ ഹോം സർവീസ് ഉള്ള എ സി കമ്പനി ഏതാണ് കൂടുതൽ സർവീസ് ഉള്ള കമ്പനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ ഒരു ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ നമ്മുടെ അതായത് പോയിൻ്റ് അതായിരുന്നു സർവീസ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് വർഷമായിട്ടുള്ളൂ ഈ ലോയിഡ് എന്ന ബ്രാൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഒരു ചൈനീസ് ബ്രാൻഡായിരുന്നു അതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് സർവീസ് അതായത് ഇമ്പെക്സ് ഓനിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നവർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ലോയിഡും ആൾക്കാരിലേക്ക് ഒരുപാട് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡിൽ വില കുറഞ്ഞതും ഇതുമായിട്ടുള്ളത് ഈ ലോയിഡിൻ്റെ സർവീസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുക പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാ കമ്പനികളും നല്ല സർവീസ് നൽകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഇപ്പം എ സി വിഷൻ ചോദിച്ച പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട് ഇരിക്കുന്ന സിറ്റി എന്നാൽ എവിടെയാണോ എ സി ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഈ കമ്പനിക്ക് സർവീസ് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ എ സി വാങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ ചാടി കയറി പോയി ഒരു എ സി വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ കമ്പനിക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ എ സി വാങ്ങിയ കമ്പനിക്ക് അവിടെ സർവീസ് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും പ്രയോജനമില്ല കാരണം നമ്മൾ പിന്നെ അവരെ വിളിച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടോ ഒന്നും പ്രയോജനമില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് അതായിരുന്നു ഈ എ സി വാങ്ങുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ആ കമ്പനിക്ക് നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന കമ്പനിക്ക് അവിടെ സർവീസ് 
ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എഫ് സി എച്ച് സി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാസ് ആണ് അതായത് ഹൈഡ്രോ ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്യാസ് ആണ് നമുക്കത് പറയുന്നത് അത് ആർ ട്വൻറ്റി ടു സിലിണ്ടറിലാണ് നമുക്ക് വരിക അത് നമ്മുടെ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനെ അത് ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നതാണ് ഹോസോൺ പാളികളിൽ വിള്ളൽ വീഴിക്കുവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഗ്യാസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എഫ് സി ആണ് ഹൈഡ്രോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ അതായത് ആ ക്ലോറോ എന്നുള്ള സാധനം മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഗ്യാ അത് അത് നമ്മൾ നമുക്ക് വരുന്നത് ഫോർ ടെൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിനകത്ത് സിലിണ്ടറിലാണ് ആ അതാണ് നമുക്ക് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി നമുക്കതാണ് ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇതാണ് എ സിയിൽ വരുന്ന ഗ്യാസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എ സിയിലെ ഗ്യാസ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുമോ സാധാരണഗതിയിൽ എ സിയിലെ ഗ്യാസ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചതായിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഏതൊരു വസ്തു ഏതൊരു വസ്തു ആണെങ്കിലും ഈ ന്യൂട്ടൻസിൻ്റെ തേഡ് ലോ ഇവിടെ ആപ്ലോ നമുക്കിവിടെ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏതൊരു വസ്തുവിനും അതിന് തുല്യവും വിപരീതമായ പ്രതിപ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എ സി പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സുനീർ മീഡിയ ഹാ സുനീർ ഭായ് നിങ്ങളെ കണ്ടില്ലല്ലോ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഓർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ പരിപാടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോയതാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്ത് ഏത് മോഡൽ എ സി ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ അതായത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലതെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇൻവേർട്ടർ എ ആണ് ഇൻവേർട്ടർ എ സിയിലാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ നല്ലത് പത്തുക്ക് പത്ത് ഉള്ള ഒരു റൂമിൽ ഒരു ടണ്ണിൻ്റെ ഒരു എ സി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇൻവേർട്ടർ എ സി തന്നെയാണ് പിന്നെ മോഡൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് ബ്രാൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ നങ്ങൾ നമുക്കിപ്പം മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് ഇത് വരുന്നുണ്ട് വില കുറഞ്ഞ മോഡലുകളും വില കൂടിയ മോഡലുകളും ഒരുപാട് ലഭ്യമാണ് അതിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൻ്റെ കനം നോക്കി ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം നെക്സ്റ്റ് കമൻറ്റ് മോഡ് സുനിൽ ഭായി ഏത് മോഡാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് മോഡൽ ഏത് മോഡിലാണെന്നാണ് ഞാൻ തെറ്റ് വായിച്ചതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും മിക്ക എ സികളിലും ഒരു ഒന്ന് കൂളിങ് എന്നത് തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇപ്പം ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫാൻ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും അല്ലാതെ നമുക്ക് സേഫ് മോഡുണ്ട് സേഫ് മോഡ് ഇടുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഇറങ്ങുന്നതിന് മാത്രമേ അതുള്ളൂ പഴയതിനൊന്നും അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങുന്നതിന് ഒരു സേഫ് മോഡ് എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ഓപ്ഷനിലിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അതാകുമ്പോൾ തന്നെ അതാകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ആ അതന്നെ ഓട്ടോ ഒരു ഓ ഡ്രൈ ഡ്രൈ മോഡല്ല ഓട്ടോ മോഡിലിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്ക് ആ വെതർ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ സുനീർ ഭായ് താങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാരണം വെച്ചാൽ താങ്ക്സ് പറഞ്ഞിട്ട് പോയേക്കരുത് നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുക നിങ്ങളുടെ അടുത്ത സംശയങ്ങളുണ്ട് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ സുനീർ ഭായ് പോയി തോന്നും നെക്സ്റ്റ് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലൈവ് ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആർക്കെങ്കിലും അടുത്ത സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം നോ ഐ ആം ഹിയർ ഓക്കെ 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 പോയില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും ഹൈ ക്വാളിറ്റി ക്രിയേഷൻ എന്താണ് ഒരു മോളിച്ച അപ്പോൾ നമ്മുടെ അൻസാറ് ഇങ്ങനെ വയ്യാതകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു എ സി വാങ്ങിച്ച് വീട്ടിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ തണുത്തിരിക്കാതെ സാറേ ഞാൻ എ സിയിൽ നിന്നുമില്ല നമ്മൾ ഫാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു നമുക്ക് കുറച്ച് ഓൾട്ടർനേഷനൊക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വരുത്തിയ കാര്യം ഇത് സ്റ്റുഡിയോ എന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇതാകപ്പാട് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ മുറിയാണ് ഇതിനകത്ത് മുഴുവൻ അല്ലെ എല്
ഇതൊക്കെ നമ്മൾ രാവിലെ ഇന്ന് ചെയ്ത മൊത്തത്തിൽ പണിയാണ് ഇന്ന് ചെയ്ത് പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ചെറിയ പണി കാലിന് കിട്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ചെറിയ ഓൾട്ടർനേഷനോട് വരും കുറച്ച് കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ സംഗതികൾ അതിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് അത് പുറകെ നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അടുത്ത വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിലേക്ക് അത് ലൈവ് വരുമ്പോഴും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളത് നല്ല ക്ലിയറാക്കി കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇതിന് വേണ്ടിയൊന്നും നമ്മൾ അധികം കാശ് മുടക്കേണ്ടി വരികയില്ല ആകെപ്പാടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കർട്ടൺ പൈപ്പ് വാങ്ങണം രണ്ട് കർട്ടൺ പൈപ്പ് വാങ്ങി ഒരു വെള്ള സാരി വാങ്ങിച്ചാൽ മതി അത് നിസ്സാരമായ വില നിസ്സാര വിലയ്ക്ക് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് അത് വലിയ കോട്ടൺ സാരി വേണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല പോളിസ്റ്റർ സാരി ആകുമ്പോൾ വീര വില കുറച്ച് കിട്ടും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ പോളിയല്ല താങ്ക് യു പിന്നെ എ സിയുടെ കമ്പ്രസറൻ കമ്പ്രസറിൽ ഷോക്ക് അടിക്കുമോ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പൂരം വടിക്കാട്ട് ചോദിക്കു ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഏതൊരു എല ഇലക്ട്രോണിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഷോക്ക് ഏൽക്കുവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ കമ്പ്രസറിൽ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് അടിക്കാറില്ല ഒരു ചെറിയ തരിപ്പുണ്ടാവും അതായത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പക്ഷേങ്കിൽ എ സിയുടെ കമ്പ്രസറിൽ നിന്ന് കയറി പിടിക്കാതെ പിടിക്കരുത് എന്ന് നമ്മൾ അത് കമ്പനി തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടാതെ നമ്മുടെ വരുന്ന ടെക്നീഷ്യൻ പറയാറുണ്ട് കാരണം ചോ ഷോ കേൾക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൽ ടച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുക എ സിയിൽ നിന്നല്ല ഏതൊരു ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ അവിടെ കയറി പിടിക്കരുതെന്നും അവർ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊന്നും കയറി നമ്മൾ ചാടി കയറി നമ്മൾ അതിൽ ടച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ട്രാവൽസ് പാത്ത് കൊള്ളാം എൻ്റെ ആയ എൻ്റെ ഐഡിയ ആയ പറ്റി അല്ലേ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അനിൽഭായി ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബാക്ക് സൈഡിൽ ആ നമ്മുടെ ഫ്ലൈ വയ്ക്കാനുള്ള പരിപാടിയായിരുന്നു ഫ്ലൈ വെച്ചിട്ട് ഇത്രയും ഭാഗം ക്ലിയർ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ നമ്മുടെ ഈ സ്ക്രീൻ കിട്ടുന്ന ഭാഗം ക്ലിയർ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ പക്ഷേങ്കിൽ ഞാനത് എന്ത് ചെയ്തു ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾ ഞാനത് ചുരുട്ടി ഒന്ന് നോക്കി അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് മെസ്സേജ് അയക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു പക്ഷേങ്കിൽ ഞാനത് ചുരുട്ടി നോക്കി കറക്റ്റാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നമുക്കിത് ചുരുട്ടി എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ ഞാൻ കട്ടമായി പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കട്ടമായി പെരുപ്പുണ്ടായത് രണ്ട് സൈഡിൽ ഞാൻ കട്ടമായി പെട്ടിട്ടാണ് ഈ സാധനം അയച്ചിരിക്കുന്നത് മുകളിൽ ഞാൻ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് താഴെയും കട്ടമായി പെട്ടു അപ്പോൾ ഈ ലെവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ചുരുട്ടി എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയൊന്നും അധികം കാശ് മുടക്കേണ്ടിയില്ല നമ്മൾ ഒരു പീസ് കട്ടം വാങ്ങണമെങ്കിൽ നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഇരുന്നൂറ് രൂപയാവും ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു പീസേ കിട്ടുള്ളൂ നമുക്കൊരു മൂന്ന് നാല് പീസ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഇത്രയും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മറക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഭിത്തി മൊത്തമാണ് ഞാൻ മറിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു സാരി നേരെ വാങ്ങി നടുകെ മുറിക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ കൂട്ടിയടിക്കുക കൂട്ടിയടിച്ചുകൊണ്ട് നേരെ എടുത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും കർട്ടൺ ഹോൾ അടിച്ചിട്ട് അതിലേ കൂടെ പൈപ്പ് ഇട്ട് അങ്ങ് തൂക്കിയിട്ടാൽ മതി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ചുരുട്ടി വയ്ക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഇത് അങ്ങനെ വൃത്തിയടാവുകയില്ല പിന്നെ നമുക്കിത് ഇത് ഇതായിരുന്നേ ആയതുകൊണ്ട് ഈ സാധനം എടുത്ത് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഹാ എൻ്റെ അജയ് അജയ് ഇത് എവിടെയായിരുന്നു അജയ് ഞാൻ ആദ്യം നോക്കിയത് ആദ്യം ആരാ വരുന്നതെന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരമായോ ഈ കിരണോ അജയുടെ മത്സരമായി കിരണം പറഞ്ഞു ഞാൻ ആദ്യം എത്തിയെന്ന് നെക്സ്റ്റ് എ ജെ ഫോർ മീഡിയ ഹായ് ആ അതെ കറണ്ട് പോയി ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ കെ എസ് ഇബിയുടെ വക ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സാധനം കയറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഇതിനകത്തായതുകൊണ്ട് എടുക്കാനാവില്ല നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എ സി ഇൻവേർട്ടർ ഇൻവേർട്ടറില്ല ഡയറക്റ്റായി കണക്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ സുനീർ മീഡിയ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവേർട്ടർ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻവേർട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എ സി ആണ് എന്ന് കരുതരുത് എന്ന് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ
തികച്ചും തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് ഇൻവേർട്ടറിൽ സാധാരണ എ സി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻവേർട്ടറിലാണ് എ സി കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചിലവ് നമുക്ക് വളരെ കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും നമുക്ക് ഇൻവേർട്ടർ വാങ്ങണം ബാറ്ററി വാങ്ങണം അതിൻ്റെ നമുക്ക് വളരെ വിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇൻവേർട്ടറിൽ കൊടുക്കുന്ന എ സി ഇൻവേർട്ടർ എ സി എന്ന് കരുതരുത് അത് തെറ്റായ ധാരണയാണ് നെക്സ്റ്റ് എ സി കൊടുക്കും ഡയറക്റ്റായി കൊടുത്താലും കുഴപ്പമുണ്ട് ചോദിച്ചത് ഡയറക്റ്റായി തന്നെയാണ് എ സി കൊടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ വരുന്ന എ സികൾക്ക് സ്റ്റെബിലൈസർ പോലും ആവശ്യമില്ലാത്ത എ സികളാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ താമസിച്ചു പോയി കുഴപ്പമുണ്ടോ അജയ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അജയ് വന്നല്ലോ വന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം പൂരം വെടിക്കെട്ട് അനുഭവ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു എ സികളുടെ കമ്പ്രസർ വീടിൻ്റെ പുറത്ത് അല്ലേ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് കള്ളന്മാർ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ എ സിയുടെ കമ്പ്രസർ വയ്ക്കുന്നത് പുറത്താണ് അതിൻ്റെ ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്ത് ചൂട് അതിൻ്റെ ചൂട് കാറ്റ് പുറത്തോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മളത് പുറത്താണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാറ് കള്ളന്മാർ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അകത്ത് വെച്ചാലും കള്ളന്മാർ കൊണ്ടുപോകാം കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടുന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കള്ളന്മാർ കൊണ്ടുപോയിരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ ഒരു കാരണവശാലും തടയാനാവൂല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇതുവരെ അയച്ചുകൊണ്ട് പോയതായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇല്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് അകത്ത് വെച്ചാലും കൊണ്ടുപോകാം അകത്ത് നിന്നാണല്ലോ സ്വർണവും പണവും ഒക്കെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടല്ലോ നല്ലൊരു ഫണ്ണി ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് കിരണ് ഞാനും കട്ട ഫ്രണ്ട്സ് ആ യെസ് 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 കിരണ് കിരണുമായിട്ട് എല്ലാവരും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണ് നെക്സ്റ്റ് സുനിയർ വീഡിയ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഷെയ്ഡ് വീഴുന്നു കറണ്ട് പോയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് വെട്ടം വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാനുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഷെയ്ഡ് വീഴുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് പ്രതിവിധി ഇന്ന് ചെയ്തു വെച്ചതാണ് പക്ഷെ അതിനെ എന്തുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്ത് വെച്ചതാണത് അത് നോക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സപ്ലൈ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആ അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയം എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സബ്ജെക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ബ്രോഷർ വിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയതാണ് ഈ ഒരു സെയിം സെറ്റപ്പ് കറണ്ടിൻ്റെ പ്രശ്നം വന്നുകൊണ്ടാണ് അന്ന് ഞാൻ അത് ഉപേക്ഷിച്ചത് അന്ന് ഇത്രയും പോലും വെട്ടമില്ലായിരുന്നു സ്ട്രിപ്പ് ലൈറ്റ് മൾട്ടി കളർ വർക്ക് സ്ട്രിപ്പ് ലൈറ്റ് മൾട്ടി കളർ വർക്ക് ആവാൻ എന്തെല്ലാം അഡാപ്റ്റർ വേണമെന്നു എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ട്രിപ്പ് ലൈറ്റ് അഡാപ്റ്റർ മൾട്ടി കളർ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മൾട്ടി കളർ പലതും പല കളറായിട്ടാണ് കത്തുന്ന പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതിന് ചെയ്സർ അനിവാര്യമാണ് ആ ചെയ്സർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് മൾട്ടി കളറായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടാണ് ആവശ്യമുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിന് മുകളിൽ കൊടുത്താൽ ഒൻപത് വോൾട്ട് മുതൽ ഈ സാധനം വർക്ക് ചെയ്യും ഒൻപത് വോൾട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് വരെയാണ് സ്ട്രിപ്പ് ലൈറ്റിന് ആവശ്യമുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മിനി എ സി നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുമോ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ടവർ ഫാനുകളിൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതലായും ഈ ഒരു ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ടവർ ഫാനുകളിൽ കൂടുതലായും ഈ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് അതായത് കാറ്റ് തണുത്ത കാറ്റ് തരുന്ന ടവർ ഫാനുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ആ ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു എ സി നിർമ്മിക്കാനാവും അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ പോർഷൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചോളൂ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാനാവും അത് വെറു സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് ഈ ലൈവ് വൈ
അജയ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ലൈവുമായി നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം എന്നോട് സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരു ഗുഡ് ബൈ ടാറ്റാ